les petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un swap vide placard avec ma Karine. Avec Karine Miss Boop, je pense que vous le savez, on est très copine. Je l'aime beaucoup Karine. Je regarde toutes ses vidéos, clairement, je l'adore. Et euh, dernièrement, j'avais testé un fond de teint qui, euh, au départ, euh, quand je l'appliquais, était sublime. C'était un fond de teint Clarins. Sublime, sublime. Et puis sur ma peau grasse, ça bougeait. Donc j'étais un peu deck parce que je pense que c'est vraiment un bon fond de teint mais qui correspond pas à mon type de peau. Et quand Karine a vu la vidéo, elle m'a dit Oh, il a l'air bien, tu le revends pas ton fond de teint et tout. Et comme c'était clairement un cadeau, je ne revends pas ce qui ne m'appartient pas. Et comme le fond de teint lui plaisait, que je voulais pas le revendre, et ben je lui ai dit Pourquoi on ferait pas un petit soif vite placard si t'as certains produits qui toi te plaisent pas, te correspondent pas, on peut faire un échange. Et euh, voilà, on a fouillé dans nos placards et on s'est envoyé chacune un petit colis. Normalement, l'idée c'était d'avoir une quinzaine de produits. Voilà, J'espère que dans le lot de ce que je lui ai envoyé, il y a certaines choses qui lui plairont quand elle aura testé. Euh, moi, j'espère pareil que dans ce beau carton qu'elle m'a préparé, parce qu'il est vraiment trop mignon, euh, j'espère qu'il y aura euh, quelques produits qui me plairont. L'idée, c'est que si jamais ça ne correspond pas, on peut tout à fait à nouveau donner, etc. C'est pas marqué dans le marbre, il faut absolument qu'on aime et tout. On sait que c'est un swap vide placard. On peut avoir des produits qui ne nous plaisent pas dedans, évidemment. Hein. Donc euh, voilà, on va voir tout ça. J'ai hâte de découvrir. En tout cas, c'est trop chou. Il y a une petite carte comme ça, trop mignonne. Coucou ma Elodie, comme je suis ravie de faire cet échange, ce partage, ce swap avec toi. Merci pour ta proposition. J'espère que dans cette quinzaine de produits, tu trouveras quelques pépites que tu aimeras. Bah, C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, j'espère aussi. J'ai été en rate de papier cadeau, lol, d'où les quelques produits emballés avec des emballages Sephora. Il n'y a pas de problème. C'est un swap vite placard, on a fait ce qu'on a pu assez vite en plus parce que je pars en vacances. Donc c'était un peu compliqué. Tu as du soin et du make-up, j'ai essayé de faire en fonction de tes goûts, de ta peau, je croise les doigts, je t'embrasse bien fort, des bisous à ton chéri et loulou quand tu les retrouveras, bonnes vacances, gros bisous Karine Misbou. Merci beaucoup Karine, c'est adorable, moi aussi j'espère que tu profites quand même des vacances entre guillemets parce que je sais que tu prépares ta rentrée, que tu as les enfants et tout, donc bon courage, je te fais plein plein de bisous. J'ai hâte de voir ça, donc il y a plein 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 de petits échantillons. Donc ça c'est toujours euh, chouette, voilà, merci Karine. Et puis bah on y va, on va voir, je les pioche au fur et à mesure, il y a des petits indices dessus, on va voir. Alors le premier, tu n'as pas testé je crois, à, euh, un masque, mais c'est bizarre parce qu'il y a un espèce d'emboule à plastique, et à l'intérieur c'est tout mou, donc je dirais un masque comme ça, euh, je ne les connais pas, je ne vois pas ce que le masque c'est, ça me fait penser un peu au masque Sephora, mais les Sephora ils sont tout petits, vous savez ceux pour quatre utilisations là. Ah non, pas mal. Non, j'ai pas testé effectivement, donc c'est super cool. C'est les euh, scrubs pour le corps de chez Action au café. Donc trop bien, je vais pouvoir tester ça. C'est génial, j'ai hâte de tester. L'emballage, il est vraiment trop mignon. C'est Sephora qui faisait ça, bah, franchement, c'est trop chou. Parfait, non Alors, il y a peut-être de la paillette, en référence à la paillette là sur le la, la, la dame. <rire> je sais pas. Ah non, parfait. Un pinceau. Un pinceau pour faire quoi par contre Parce que la forme, je vois pas trop euh, ce que tu appliques avec ça. Hum, Peut-être le fond de teint, parce qu'il est quand même assez euh, rigide. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un pinceau à fond de teint C'est un pinceau à quoi Je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit Ah, il y a écrit poudre sculptante. Poudre sculptante. Le bronzer quoi Peut-être, peut-être le bronzer. Je testerai, je suis pas sûre d'aimer parce que je le trouve large et que je préfère les pinceaux euh, avec moins de moins large, <rire> qui sont plus fins, mais je testerai pour la poudre bronzante. On verra. A voir ce petit pinceau, à voir. Un autre paquet, pigmentation de fou, recyclage d'emballage cadeau. Oui, oui, ça je m'en fiche, t'inquiète pas. Pigmentation de fou. Peut-être une petite palette. Pigmentation de fou, ça me fait penser à des fards à paupières. Hein. Je sais pas. Si, c'est ça. C'est du slick, alors j'en ai quelques-unes, je regarde là parce que j'en ai quelques-unes déjà à tester. Je sais pas si c'est celle-ci, non je pense pas, je pense pas. Moi j'ai jamais testé encore slick, donc j'en ai deux à tester plus celle-ci maintenant. Dès que je peux je le ferai, c'est la Vintage Romance 141. En tout cas les couleurs sont plutôt sympas, un peu nude, rosé, j'aime bien. C'est des choses que j'aime bien porter aussi. J'ai euh... été chercher les deux palettes slick qu'on m'avait envoyées, que j'ai pas encore testées pour vérifier que ce soit pas les mêmes. Et non, c'est pas du tout les mêmes, donc c'est cool. Ça m'en fait une petite troisième dans la pile à tester. J'ai hâte euh, vraiment de mettre mes pinceaux dedans. Mais j'ai tellement de choses à tester que j'avoue j'ai du mal à tout tester. Donc je fais au fur et à mesure. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne slick, on m'a dit que c'était très bien, donc euh, hâte de voir. Un petit paquet comme ça, petite mais belle harmonie. 
Alors là, je sais pas du tout. À nouveau des fards pour les yeux, peut-être. Petite. Peut-être, peut-être. Qu'est-ce que c'est Ah, je les ai déjà, ceux-là. Ceux-là, je les ai déjà. Donc, je vais pas garder, Karine. Je vais le mettre à offrir ou autre. Mais effectivement, c'est une, une jolie harmonie, ça. Donc c'est très 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 mignon, mais effectivement, bah voilà, j'ai déjà, ça arrive, euh, ce sera pour vous mes petits moches, je pense à faire gagner ou quoi dans un concours, mais effectivement elles sont pas mal ces petites palettes là, euh, c'est des jolies harmonies, on peut faire des jolis petits looks, elles sont cool. Un et autre paquet, tu aimes le mat non Numéro 3 Alors, oh là là, je vois pas du tout ce que c'est. Une poudre matifiante J'aime le mat, je vois pas ce que c'est, je vois pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est Oh génial C'est un kit port hématité. Waouh De chez Clarins. J'ai failli l'acheter euh, sur le site de Birchbox. Donc là je suis vraiment super contente. J'ai hâte de tester ça. C'est un petit kit qui existe depuis un petit temps. Hein, que j'ai déjà vu sur Youtube pas mal de fois. J'avais trop envie de le tester. Donc dedans on a un petit miroir. Et on a euh, la poudre qui est là et euh, la petite euh, éponge comme ça pour mettre la poudre. Et en dessous, on a euh, de quoi enlever le sébum avec des papiers matifiants. C'est génial ce petit kit. Ah ça c'est top Karine. Vraiment ça c'est vraiment vraiment top. J'ai hâte de tester la poudre matifiante comme ça de chez Clarins. C'est un super produit. Je suis super contente. Ça c'est sûr, ça va m'être utile. T'as bien frappé avec ma peau grasse, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Un petit paquet, un petit bonbon. <rire> Trois petits à tester dont je ne suis pas fan, mais toi tu aimeras peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, Karine et moi, même en termes de rouge à lèvres et tout. Il y a des trucs que j'adore, elle aime pas du tout. <rire> Donc je sais pas. Alors, trois petits à tester. Ah, c'est peut-être des liners, ouais. C'est des liners. Ah bah cool. Celui-là, je connais pas. Le Sephora Colorful Eyeliner Waterproof. Alors, quelle teinte il a ah, je pensais qu'il était marron par rapport au bouchon, mais non, je crois qu'il est quand même noir. Comment j'ai fait un swatch C'est trop n'importe quoi pour vous montrer. <rire> nul Oh, le swatch, nul, 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 nul. Vous voyez quand même <rire> J'espère que vous voyez quand même. Je crois que oui. Moi, il m'a l'air pas mal. Hein. Je, je testerai ce Sephora-là, je connais pas. Ensuite, un Seattle London. Euh, je l'ai pas testé, je l'ai reçu, hein, celui-là. Je sais plus dans quelle box, mais je ne l'ai pas testé. Il a l'air pas mal. Hein. Pas noir noir de fou. Donc, c'est le troisième trait qui est juste là. Pas noir noir de fou, mais pourquoi pas. Je le mettrai dans, ma... dans mon bac à liner. Et le liner NYX blanc comme ça, bah c'est trop bien. Je ne l'avais pas testé. Et j'aurais bien aimé le tester. Donc, tu vois, tu tombes pile poil. C'est cool. C'est pas mal, hein, je pense, le liner blanc NYX comme ça. Il me fait penser à celui de chez Fenty. Comme ça, je pourrais comparer. Bah, trop bien. Ça, c'est top. Franchement, trop trop cool. Un autre bonbon <rire> Une marque que tu découvres de plus en plus. Quelle marque je découvre moi de plus en plus Rituals, mais je sais qu'elle adore cette marque-là. Qu'est-ce que moi je découvre de plus en plus en marque Ah, NYX <rire> NYX, c'est vrai que je découvre de plus en plus NYX. Donc à voir, qu'est-ce que c'est Un liquid highlighter, Away We Glow. Je suis pas sûre d'aimer cette histoire parce que les highlighters liquides et moi c'est compliqué, mais je vais tester. Je vais tester surtout que la teinte, elle est pas mal pour ma peau claire, je trouve. Donc ça peut, ça peut le faire. Ah, ça peut carrément le faire, en fait. Franchement, eh ben, j'ai hâte de le tester. Parce que là, je l'ai estompé. Je sais pas si vous verrez grand-chose, hein, franchement. Mais ça a l'air d'être un highlighter un peu blanc... Euh, blanc... Blanc bleu, presque. Vraiment, c'est original comme teinte. Je sais pas trop comment définir, mais euh, j'ai hâte ouais, de tester ça. Ça a l'air pas mal du tout, franchement. Bonne surprise parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais acheté. Donc j'ai hâte de le tester, tu vois, parce qu'il a l'air de bien rendre sur la peau, sur ma couleur de peau. Ça a l'air pas mal. Un paquet comme ça à emporter dans ta valise. Un truc genre crème solaire, un truc pour le soleil, une brume. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est Ah Donc c'est Phytoplage, l'original. Huile protectrice, cheveux ultra secs et abîmés. Trop bien j'ai pas du tout ça, donc euh, trop trop bien. Anti-sel, anti-chlore à la cire d'olive. Cette huile généreuse, effet mouillé, protège les cheveux des effets néfastes du soleil, de la mer et de la piscine. Contient un filtre UV. Bah trop bien. Ah c'est génial, franchement. Nickel, là tu tombes pile poil en plus, c'est génial. Je l'emmène carrément, je l'emmène à Nice. <rire> je vais l'emmener à Nice, ça va être vraiment sympa ça. Ah c'est cool, je vais le tester. Je vais le tester, je vais le tester. Je connais pas du tout ce produit, je connais pas cette marque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une crème, je pense, vu le format. Parfait pour ta peau grasse. 
Alors sûrement un produit pour le visage, euh, crème de jour ou euh, quelque chose comme ça, euh, anti-imperfection, je sais pas, on va voir. Un masque sinon peut-être pour le visage. Ah ça peut être... Ah c'est un masque gommant purifiant de la marque Nocibé. Eh ben je connais pas du tout. J'ai pas mal de masques comme ça purifiants et j'oublie d'en faire. Franchement je, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est que moi mais moi et les masques c'est compliqué. Je vais essayer d'en faire euh, un masque là ce soir parce qu'il faut vraiment que j'en fasse régulièrement. Ça ferait du bien à ma peau en plus je pense. Alors pas trop souvent parce que même si on a la peau grasse faut pas trop l'agresser parce que sinon pour se protéger eh ben, elle fait du sébum donc faut faire attention, faut y aller mollo. Euh, mais c'est cool parce que je connais pas du tout. Nocibé Naturals, ok. 99% en plus d'origine naturelle, ça a pas l'air trop mal donc c'est plutôt cool pour les peaux euh, encombrées. Il marque, c'est rigolo. <rire> là je sais pas si c'est une traduction ou quoi mais je trouve ça rigolo, peau encombrée. Est-ce que vous connaissez ce produit Moi je connais pas du tout. Je vais tester, c'est chouette. Compo Clean pour les ongles. Ah bah génial. Qu'est-ce que ça peut être pour les ongles comme ça Une espèce de huile à cuticule Je sais pas. Ah c'est un dissolvant C'est un dissolvant Ah bah trop fort. Hydratant efficace, huile de ricin. Je dois refaire mes ongles bientôt. Je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne. Trop cool ça c'est génial, merci Karine, j'ai hâte de tester, c'est de la marque Cleaver Beauty. Je connaissais pas du tout tu vois, en plus tu dis que c'est compo clean, Pff, à voir franchement, ça peut être sympa. Zone à ne pas oublier, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Un contour des yeux peut-être, que j'ai tendance d'ailleurs à oublier, mais j'avoue que mon contour des yeux il n'est pas déshydraté ou quoi que ce soit, donc euh, je fais pas trop gaffe, enfin je fais pas trop gaffe. Je mets de la crème, mais pas tous les jours parce que sinon c'est même parfois un peu trop riche. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça, je crois. Ouais, Zieu, c'est ça. Édition limitée de la marque Cadalis. Trop fort. Tu as mis des super marques, bonne compo et tout. Contour yeux éclalissant. Donc ça, franchement, c'est top. Je termine mon produit qui est un produit bio aussi. Et après, je démarre avec ce produit-là, Cadalis, qui est une bonne marque, il me semble. Donc j'ai hâte de la tester. J'ai jamais testé Cadalis. Trop cool. Un autre petit paquet comme ça. Tu as la brume. C'est peut-être une crème pour les mains d'une brume que j'ai déjà, genre Yves Rocher ou Bass and Body Works, j'ai des brumes, ou Victoria's Secret, ou The Body Shop. Ça me fait penser à Yves Rocher, le petit, euh, le petit bouchon vert. Ah, c'est trop bien, hein. franchement, je suis contente, c'est trop cool parce que j'adore cette odeur, je me suis parfumée avec aujourd'hui. <rire> Effectivement, j'ai la brume comme ça, euh, Yves Rocher, euh, mangue coriandre, et là, c'est la petite crème comme ça pour euh, les mains. Manque coriandre, je suis trop contente. Un tube, je pense, rouge à lèvres. Tu aimes le mat Non. Numéro 1. <rire> en fait, les chiffres numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'était pour les produits mat, j'imagine. Qu'est-ce que ça peut être Alors, Moi, je dirais un rouge à lèvres, mais c'est peut-être pas ça du tout. C'est peut-être un truc encore pour le teint, je sais pas. Non, c'est pas un rouge à lèvres. C'est peut-être un spray fixateur mat oui, c'est ça. Ah non, Matifying Primer. Base Matifiant Primer de chez L'Oréal. Jamais testé. Donc ça, c'est pareil. Trop contente de tester. C'est top. Top, top, top. T'as assuré, franchement, dans le choix de tes produits, ça correspond grave. Je commence à angoisser et à me dire, est-ce que tu vas aimer ce que je t'ai mis Je suis pas sûre. C'est un peu stressant. Mais j'ai hâte de tester. Ouais, l'Infaillible. En plus, j'adore leur fond de teint, l'Infaillible. Donc... Euh... Peut-être que celui-là, ça va être trop bien aussi. J'ai hâte de voir. Tu aimes le mat Non. Le numéro 2. Bah oui, c'était trois fois le même indice. <rire> Donc là, c'est pareil. Peut-être un fond de teint pour le coup. Parce que c'est dans une boîte cartonnée. Ou une crème, une crème hydratante matifiante. Quelque chose comme ça. Oh, génial Ouais, c'est vachement cool. Timpor et matité, lisse le grain de peau, matifie de chez Clarins. Je, le... je vais ouvrir le paquet. Alors, comment ça se présente Est-ce que c'est genre une base ou est-ce que ça fait genre un fond de teint Je sais pas du tout. J'ouvre, on va voir. Ah, ça fait comme un fond de teint quand même. Il est peut-être un peu foncé pour moi, peut-être. J'ai peur, on va voir. Peut-être que là, pour l'été, ça peut le faire. Je vais le tester. Mais euh, j'ai peur que ça soit un peu foncé. Je ne sais pas si vous verrez. A voir, à voir, à voir. Mais ça fait un peu comme un, un fond de teint. Ouais, la teinte, c'est nude beige. Je pense que moi, je suis la teinte 1, quoi. La teinte des, des peaux cadavres, tu vois. 
Mais ça peut déjà être cool, même pour tester le produit, si la teinte ne va pas, au moins je saurai après si le produit en lui-même me plaît ou pas, quoi. donc ça peut être pas mal. Je vais tester, je te le dirai, je pense que c'est un peu foncé, mais on va voir. On va voir, en tout cas, ça correspond bien à ma peau, donc c'est vachement cool, merci Karine. Avant-dernier petit produit, euh, oseras-tu Je suis sûre que oui. <rire> Alors ça, c'est peut-être des rouges à lèvres genre bleu, euh, vert, quelque chose comme ça. On va voir. Ah, ça tombe Alors, on a un rouge à lèvres, je pense. Ouais, un lipstick Metal Aoa Studio qui est gris métallique. Il a l'air vraiment joli. Attendez, je sais pas où le soitier. Je change de main. <rire> ah ouais, j'adore. Il est beau. Il est très très joli. Oui, moi je vais oser tester en tout cas. Je sais pas si ça ira bien à ma carnation et à mon type de peau, de couleur de peau et tout. Mais j'aime bien l'idée. Franchement, je le trouve trop joli. Gris comme ça, métallique, il est trop beau. A voir quel look je peux faire avec ça. Mais ça me tente bien de tester ça. Franchement, ça me tente bien. En plus, j'ai jamais testé Awa Studio. Tout le monde me dit passe une commande, passe une commande. Mais euh, j'ai la flemme en fait de commander plein 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 de produits pour avoir euh, les frais de port gratuits ou je sais pas quoi. Enfin, c'est tout un micmac sur ce site là et j'ai pas envie de commander 50 produits pour faire une commande. Moi j'aimerais tester un ou deux trucs, mais pas 50. Donc euh, pour l'instant je commande pas. Donc ça va me permettre de tester déjà euh, ces petits rouges à lèvres en métallique de Awa Studio. C'est cool. Et le deuxième, c'est un brillant Shine Lip Gloss. De quelle marque Je sais pas. Milani ça c'est génial parce que vous avez vu dans la vidéo précédente je pense que j'ai testé plein de produits de la marque Milani mais pas les glosses donc c'est trop cool, trop trop cool. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en tout cas là comme ça au swatch ça m'a l'air quand même bien pigmenté pour du gloss, genre un gloss quand même bien opaque, il est bien pêche et tout, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai hâte de voir, hâte de voir ce que ça va donner, si ça fait des filaments etc, si ça colle trop, j'ai hâte, 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 hâte de voir, franchement. C'est plutôt cool. Et le dernier, franchement, ce swap était vraiment canon pour un swap vide placard. Honnêtement, ça fait vraiment top. Merci Karine déjà. Alors, ce n'est pas ultra coloré, mais une jolie marque. Ah ah Je mets pas que du ultra coloré. T'as vu, regarde, aujourd'hui, bon, c'est coloré, mais c'est pas ultra coloré. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je sais pas ce que ça peut être. On va ouvrir. Ah, Smashbox J'ai une petite palette aussi en attente, mais c'est pas celle-là du tout. C'est pas celle-là du tout. Je la connais pas celle-ci, je pense. Double Exposure de chez Smashbox. <rire> je la connais pas, je crois pas. Elle est comme ça. C'est plutôt joli, plutôt chic. Oh, effectivement, c'est très très nude. Mais je vais tester. Je vais tester. C'est pas le genre de palette que j'achète parce que j'en ai des comme ça, j'en ai eu des comme ça. Je trouve qu'elle ressemble à la Naked 1. Je sais pas ce que vous en penserez. Enfin, un mix, un mix de plusieurs naked. Donc, euh, à voir, à voir, parce que si euh, les fards sont excellents et que ça me plaît trop, je peux garder. Maintenant, si c'est des fards euh, que j'ai déjà ailleurs, j'avoue que je garderai pas forcément. On va voir. En tout cas, c'est cool parce que c'est une marque qu'on entend peu parler, effectivement. Pourtant, c'est une bonne marque, a priori. Donc, euh, ça me fait plaisir de tester. Merci beaucoup. J'ai terminé d'ouvrir mes petits cadeaux. Je suis vraiment contente. Il y a des chouettes choses que j'ai hâte de tester, que je vais pouvoir emmener en vacances. Il euh, y a plein de trucs que j'avais envie de tester, la poudre matifiante Clarins, le scrub de chez Action, ça j'avais vraiment envie de tester, je regarde un peu autour de moi parce que j'en ai mis un peu partout <rire> Euh, les rouges à lèvres Awa Studio, même les Gloss Milani, ça me tente beaucoup beaucoup. La crème pour les mains Yves Rocher, c'est canon. Il y a plein plein de trucs trop trop bien. T'as vraiment bien ciblé en fonction de ma peau et tout. Donc c'est vraiment super gentil Karine. Moi j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. J'espère qu'il y a des petites choses qui vont te plaire. Voilà, j'espère, j'espère. En tout cas, j'ai hâte de voir tes réactions quand tu vas ouvrir, etc. J'ai hâte de voir ta vidéo. Euh, évidemment, maintenant que vous avez vu ma vidéo ouverture, je vous invite à aller découvrir l'ouverture euh, du colis que j'ai, moi, envoyé à Karine sur sa chaîne. Rejoignez sa chaîne, Karine Miss Boop, c'est un amour. Voilà, si vous connaissez pas encore Karine, il faut aller la voir, clairement. C'est un petit amour qui fait plein de choses différentes. C'est une maîtresse d'école, c'est une maman, c'est une make-up addict aussi. Elle fait du scrap, enfin voilà. Elle a multifacette, ma petite Karine, et c'est ça qui est un petit peu sympa sur sa chaîne je trouve si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches je vous embrasse bien bien fort gros bisous